台海开战已经变成口水战，不能再放任由美国主导。大陆是否该动手的时候就要动手呢？ Hello， 各位朋友，大家好，我是蔡梦轩，欢迎收看本期节目。今天来跟大家聊聊胡锡进对于两岸统一的建议。对这话题有兴趣的朋友，可以在平台上点赞支持，谢谢。因为台湾问题的缘故，现在中美关系那是叫一个紧张啊。虽然说布林肯想要用访问中国大陆的方式，有意让中美关系得到缓和，但是呢，美国内部的对华强硬派却是另外一个想法，他们执意要插手台湾问题，哪怕中美关系会因此恶化。在这些人的干涉之下，如今台海开战已经变成了口水战。先是新上任的麦卡锡打算访台。美国开始计划护航，接着美国空军将军米尼汉他是预计在2025年中美会因为台湾而开战。新的一年也才过两个月不到，关于台海开战的舆论就已经吵得越来越凶了。难道说今年的两岸关系又是要在动荡当中度过吗？其实也不尽然。首先，我们来看到美国人的动作，不论是麦卡锡打算今年访问台湾，还是米尼汉将军对于台海战争的预言。这些都是采个人性质的，是与美国政府无关的。尤其是后者，米尼汉将军的言论，连美军故意释放风声的试探都还算不上。至于说麦卡锡访台这件事情，相信在布里肯访问中国大陆的期间，双方一定会有所涉及的。一来是为了撇清关系，表示这件事情是麦卡锡的个人行为；二来则是借由这件事情来跟中国大陆进行讨价还价。事实上，麦卡锡是故意利用议长的身份来访台，这本身就是一种阳谋，理论上连美国总统也阻止不了的。所以说，麦卡锡的访台行为啊，说白了就是一种确定的不确定因素，只是为了不让中国大陆在台湾问题上掌握主动权罢了。虽然说这种行为是不会让两岸关系到决裂性的破坏，但台湾问题也不能够再放任由美国主导。大陆是否该动手的时候也该动手了？那么究竟该如何才能够保障两岸顺利统一呢？对此，著名的媒体人胡锡进先生近日发表了一些看法。他提议大陆首先要做好三大准备：第一点，将核弹头的数量提升至一千枚以上；第二点，大陆靠台海这一侧的军区一定要具备压倒性的优势；第三点。解放军是还需要具备短时间之内把岛内所有设施全部摧毁的能力。丰富的核武库可以威慑美国，压倒性的优势可以尽量避免人员的伤亡，充足的火力打击能力可以让岛内失去还手的能力。从表面上来看，这三点建议好像还蛮有道理的，其实是不然的。这三点看似合理，但实际是不靠谱的。首先。通过俄乌冲突，我们就不难肯定，美国人压根就不可能把核讹诈用在台湾问题上。其次呢，对于大陆而言，台湾就在那，跑都没办法跑掉的。究竟是用和平的方式，还是动武的方式？主动权基本是掌握在中国大陆的手中，在掌握主动权的情况之下，大陆是可以徐徐而图，没有必要去使用军备竞赛的方式去解决台湾问题。好了，今天视频也就到这了，感谢大家的支持，我们下期再见。